Chicos, sí, el canal del chico, digo, al canal del Kiki, chicos, bienvenidos. Hoy les vamos a tener algo diferente: el tag del futbolero. Me ha retado a Ernest, chicos. Ahí vais a tener en la descripción su canal, ¿vale? Pasaros por su canal, visitarlo. Si os gusta, suscribiros. Está bastante bien, tiene su berreo, su plantilla. Está bastante, bastante currado. Y os lo recomiendo. Dicho esto, chicos, Ernest me retó. Me dijo por WhatsApp que me había retado a un reto y tal, que me había lanzado un reto. Y yo le dije que retos de esos de Coca-Cola, de eso, la Coca-Cola, ya. Ahí a tus mucho no, esos retos no me gustan a mí. Me dijo que era tema futbolístico. Yo dije, ¡uh, puta locura, chicos! Quiero hacerlo porque me encanta el fútbol, me encanta y está claro que todo lo relacionado con el fútbol me gusta muchísimo. Así que tengo aquí las preguntas, chicos. Las 20 preguntas que son, espero que no se alargue mucho el vídeo. Lo haré lo más corto posible porque ya sabéis que los vídeos alargamos muy largos, nos pueden agobiar, ¿no? Por así decirlo. Pero yo voy a, a intentar, ¿vale? Que se haga un poco más ameno y intuitivo. Intu, 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 ojo, ojo, intuitivo. Me ha salido. Muy bien, chicos. Al final del vídeo retaré a tres personitas, a tres amigos, a ver si lo, lo quieran hacer. El tal de fútbol, comenzamos, chicos. Tu equipo favorito, el Granada. No hay duda, mi Granada, hasta morir. Jugador favorito de tu equipo. Bueno, jugador favorito de mi Granada, sin duda, Manuel Turra. Tiene los cojones así de bueno, chicos. Así tiene los cojones. Y turra. Y en el campo, bueno, <risa> lo da todo. Se deja la piel. Ha salido a los hemos, hemos tenido ahí una pérdida que la vamos a notar en el centro del campo. Pero bueno, mucha suerte para Manuel y Turra. ¿Eres simpatizante de algún otro club? Sí. Soy también del Barça. ¿Por qué? Porque voy a esconderme. Soy de Granada y del Barça, de los dos. Aquí está bien, chicos. De Granada y del Barça. Jugador favorito que aún esté en activo. Jugador favorito que esté en activo. Puf, el dios del fútbol. La sorpresa del fútbol. Ronaldinho Gaucho. Es que crack, madre mía. Impresionante. Me encantaba ese jugador. De hecho, me sigue encantando. Lo sigo allá por donde va. Me dio mucha pena cuando dejó el Barcelona. Porque era un jugador total. Era la sorpresa del fútbol. Pero bueno, el último año la verdad es que... No sé si fue las amistades o no sé qué le pasó, pero Ronaldinho se fue. Se fue, dejó su mente en el, en el campo y la puso en los cubatas. Así que se marchó. Pero para mí sigue siendo el mejor jugador del mundo. No lo es ahora, ¿vale? Porque ahí está Messi, está Ronaldo. Fue mucho jugador, un jugador mejor que él, pero para mí él fue el jugador que más me ha gustado, ¿vale? En el, en el, en el fútbol, ¿no? Así que Ronaldinho, me quedo con el lugar con el gaucho. Es el jugador favorito, sí, señor. Eh, jugador favorito que esté retirado Me gustaba mucho Jugador favorito que esté retirado Me gustaba mucho y me encantaba Deco Deco era un jugador que me gustó Sí, está claro que todos los dos marcaban de rebote A lo mejor tiraba para allá, rebotaba en un jugador y entraba el balón O tiraba para, yo qué sé, o toma eh, Daba un pase allí, toma, daba un pase, rebotaba y gol O sea que era, era de rebote Los goles de Deco eran de rebote, pero... Pero bueno, dotaba al Barça o a, los, a, o a los Porto, a los equipos donde jugó, de un fútbol, la verdad, muy vistoso. Eh, tenía un toque de balón exquisito, una conducción total y me, me gustaba mucho, ¿vale? Me gustaba mucho. De hecho, ojalá, ojalá saquen alguna leyenda de Xbox de Deco, porque vamos, la voy a comprar seguro. Me encantaba Deco, sí, señor. A ver qué más hay por aquí. ¿Qué te gusta? Eh, ¿Qué te gusta que destaque un jugador? Pues me gusta que destaque en la entrega, ¿vale? En la entrega, en el sacrificio, en la lucha. Yo creo que las bases están... Hay que, hay que asentarlas a partir de ahí, a partir de salir al terreno de juego y darlo todo, de dejarte la piel, luchar por tu equipo hasta el último instante, hasta el último segundo. Y a partir del trabajo y la constancia llegarán los éxitos a tu club y a, y a ti personalmente. Así que chicos, la habilidad que más me gustaría que tuviera que destaque en un futbolista es el trabajo y el sacrificio. Un entrenador que te guste, me encanta, me encantaba mucho Reja. La verdad es que creo que el fallo de Reja era ser muy tranquilo, ser muy tranquilo. Cuando llegó al Barça, pues bien, se la sacó bastante en su primer año, en el segundo también, la nueva Champions, la Liga. Pero luego su, su personalidad de ser tan tranquilón como era, creo que eso no le vino bien. Un poco de más mano dura eh, le hubiera, hubiera dotado a Reja ya de un entrenador total. O sea que mi entrenador favorito para mí en ese momento... Fran Rijkaard, me gusta muchísimo, me gustaba cuando estaba en el Barça, me encantaba. Eh, ¿Tu liga favorita? 
para qué engañarnos, diría la Premier, pero no lo es. La Premier es súper competitiva, es una liga que hasta el último partido no, se, no hay ganador. Eh, hay muchos equipos como Manchester City, Manchester United, eh, Arsenal, Liverpool. Pero me estaría engañando a mí mismo si dijera que es la Premier. Para mí es la liga de Dubea, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque están mi, está mis equipos, eh, es mi liga, es mi país y me gusta muchísimo la liga. Sé que hay dos equipos o tres que destacan por encima del resto. Espero que en un futuro se eso se nivele y jueguen la liga, por ejemplo, luchen por la liga Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, todos los equipos luchen por la liga, que sea más competitiva. Eso sí, podría ser un poco más competitiva, pero me quedo con la liga BBVA, lo tengo muy claro. A ver, el momento más épico que han vivido con clubes, sin duda chicos, os engañaría, me engañaría mí mismo si os dijera que es, pues no sé, un ascenso de Granada, que la verdad también lo he vivido con mucho epiquismo. Pero me quedo con el gol de Iniesta de Stanford Bridge. Este momento, chicos, fue epiquísimo. Era el primer tiro del Barça entre los tres palos. El primer disparo entre los tres palos. El primer shoot en el minuto 94 fue el, el, el derechazo de Iniesta. Minuto 94, el Barça eliminado de la Copa de Europa, semifinales de Champions. Un partido donde había habido muchísima polémica. Había dado tres penaltis ahí, claro, cuatro penaltis que no habían pitado a Chelsea. Fue una puta locura. Y en el minuto 94, tras pase de Messi, centro de Dani Alves, Eto pasa a Messi, Messi pasa a Iniesta, y Iniesta la rompe con todo el alma. Y, que, y además, la repercusión que tuvo el gol ese fue que llevó al Barça a la final de Roma. Fue el momento más épico que yo he vivido en el fútbol. La mayor decepción con clubes, esta vez sí, fue con mi Granada, chicos, fue una temporada que cuando se jugaba para subir a segunda división, se hacían cuatro grupos eh, de sistema de liguilla, sistema champion, ¿no? Entonces, eh, el primero de cada grupo subía, ¿vale? Aquel, recuerdo que aquel año nos tocó el Murcia, siempre, casi siempre nos tocaba el Murcia, o Caldo, siempre estaban ahí, y ganamos el quinto partido de la liguilla, lo ganamos en Murcia, pero uno se si mandó no recuerdo, si no me falla la mente, 1-2, creo que fue 1-2, ¿vale? Marcamos de penalti. Y llegamos a la nada donde nos valía el empate. Y con el empate subíamos. Con el empate subíamos a primera división, a perdón, a segunda. En la cara de la gente había mucha, mucha felicidad, mucha ilusión. Llenamos el campo, toda la nada apoyando. ¿Y qué pasó? Que perdimos 0-1, chicos. Perdimos 0-1. Eh, la salida del campo fue dramática, desesperante. La gente llorando. Un fracaso, una decepción brutal. Me acuerdo aquella, aquel momento como algo malo, muy malo. A la semana, el entrenador que viene de Granada acabó en el Murcia, eh, el lateral Nandi acabó en el Murcia, muchas coincidencias. Aquí en Granada se habla de que se vendió el equipo, espero que no sea así porque es la parte que no me gusta del fútbol. A ver, un estadio que te gustaría ir, cualquier estadio de la Premier me gustaría ir. Cualquier estadio de la Premier League me gustaría ir por la intensidad, por cómo se vive el fútbol allí. Y de, tiene que ser un auténtico espectáculo ver un partido allí de la Premier. Tiene que ser un, un puro espectáculo. Cualquier equipo, cualquier partido de la... Cualquier campo de la Premier, o el Iduna Park de, de Borussia Dortmund, esos campos me gustaría ver algún día. A ver, a ver... Para ti, ¿cuál es la mejor afición? Me quedaría, hay bastantes, hay bastantes y muy buenas, pero me quedaría en especial con la afición del Betis y del Atlético de Madrid. Son aficiones que empujan muchísimo, que apoyan bastante, que se dejan la garganta en cada partido y que lo más importante, chicos, que están ahí cuando su equipo pierde. Cuando su equipo pierde, están ahí, con ellos, apoyando. La afición del Atlético de Madrid, la afición del Betis, chapó. Continuamos. ¿Tu selección favorita? Está claro. España, viva España, coño. Mi selección favorita es España, no hay dudas. España. El momento más épico que has vivido con selecciones. El momento más épico que he vivido con selecciones. Pues está claro, Soccer City. Eh, segunda parte de la prórroga. Balón de... Lo sube... El amigo Jesús Navas. Un toquecito para Fest, eh, Torres, tal. Y el balón le cae al amigo Iniesta. Con todo el alma de toda España, ¡pumba! Al fondo de la red, chicos. Recuerdo aquel, aquel gol, 
Uf, ha sido el momento más épico vivido con selección sin ninguna duda. Eh, la mayor decepción con las selecciones, cada vez que nos eliminan de una fase final a España, es para mí una decepción, pero hay una en especial, como fue la del Mundial de Corea y Japón, que menudo robo, chicos, menudo robo, nos anularon dos goles y aquello fue... fue... fue un fracaso, no, fracaso no, una decepción brutal. Recuerdo que lloraba con una madre, mi padre me decía, pero estás llorando por el fútbol, niño, es que eres tonto, ¿qué te pasa? No supe contestarle, seguí llorando, sin más. Decepción total. Posesión o contraataque. Posesión o contraataque. Sin lugar a dudas. Posesión. Me quedo con posesión. Porque a, a raíz de la posesión van a llegar las jugadas, los goles, el fútbol, el show, el espectáculo. Aunque cierto es que el contraataque, esas jugadas del Real Madrid contra golpe, son, me encanta también. Pero me quedo con posesión, pero la jugada esa que hace Real Madrid cuando hace de 2 a 2 a 3 años, 2 a 3 años, con el fútbol de Mauriño, hacía unas contras bestiales. También, era un, también me gustaba ver muchos otros partidos, la verdad. Pero me quedo con la posesión. Sí, sin duda, posesión. <coughs> ¿Cartera o cantera? Yo creo que 40 carteras, 60% cantera. Sí. Hay que cuidar mucho, a animar mucho a, la, a los chavales que vienen de abajo, porque pueden llegar a ser bastante figuras. Ahí está Busquets, ahí está, o siempre Busquets. Está Messi, está Valdés, está jugadores como Pedro, eh, como Iker Casillas, eh, ¿qué va a pasar por ahí? Carvajal, son jugadores muy buenos que han salido de la cantera y que hoy por hoy están rindiendo a un nivel bestial en sus equipos. Pero luego está Ronaldo. Está Suárez, jugadores que son muy buenos. Hay que pagar, chicos, para tenerlos en tu equipo. Sí, así que cartera 40%, cantera 60%. ¿Qué no te gusta del fútbol actual? ¿Qué no me gusta? Todas las abusiones que hay detrás del fútbol, chicos. Todo, todo eso que hay detrás del fútbol, como la compra de partidos, los, los amaños, todo eso lo odio. Es lo que no me gusta del fútbol. El fútbol debería ser tal y como es jugándose todo por todo a 90 minutos en cada partido. Eso también al partido lo odio. No me gusta del fútbol, no me gusta. ¿Qué cambiarías del fútbol? ¿Qué cambiaría? Nada, nada. He oído por ahí que quieren poner una tele ahí a un cuarto, a un sexto, a un séptimo, o octavo árbitro, es que hay 20 mil árbitros. Hay un árbitro que pita, un lineal, otro, otro que hay detrás de la portería, otro que hay detrás de otra portería, otro que hay en el banquillo para, para decirle a los entrenadores que no se salgan de la... De, de, de esa reja que la han puesto por ahí para que no la pise y quieren poner otro árbitro ahí con una televisión para decir sí sí para el partido páralo pero así claro pero así claro no 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 me gustaría lo he escuchado por ahí pero no me gustaría lo odio quiero que sea tal cual el fútbol el fútbol tal cual que 90 minutos se jueguen todo por todo y que lo que salga ha salido está claro que la polémica va a seguir existiendo pero es que es la salsa del fútbol como tú te levantas al otro día y dices Manolo, ¿qué os pasó ayer? Vaya robo, ¿no? Eh, Kiki, ¿qué hago tu puta madre? ¿No tienes a otro que llamar? Se perdería esa salsa porque entonces si hay penalti para la, la jugada, penalti, penalti. No, no cambiaría nada, la verdad lo dejaría tal cual. Pues bien chicos, esto ha sido todo, esto ha sido la entrevista, esto ha sido mis 20 respuestas a estas 20 preguntas. Ahora voy a lanzar el reto para que haga este vídeo. A Cacho, que le gusta mucho el fútbol, y es un sabio. A Pumuscor y a Tobalín, ¿vale? A los tres. Me gustaría ver, me encantaría ver a Tobalín contestando preguntas de fútbol. Tiene que ser un puro espectáculo. Y son amigos míos, la verdad. Los tres son amigos, por toda la Yul somos muy amigos, toda la comunidad FIFA, en especial la Yul. Y. Está claro que a ver si lo hace, a ver si se atreven. Bueno, nada, chicos, eso ha sido todo. ¡Que iba el fútbol! Recordaros que tenéis en la descripción el canal de Ernest y todos los canales de, de todos los grandes de FIFA. También tenéis un botoncito que hay detrás, de, debajo del vídeo, que si pueden suscribirse, es que no sois suscriptores y no os van a decir que Kika subió un vídeo. Pues dale ahí, pincha, reviéntalo. Y el otro botón que hay que reventar, chicos, es el de like. Es el que pone así, si no lo sabéis, es que muchos no lo saben. Muchos no sabéis qué es esto. Esto es un botón de like. Lo pulsáis, chicos, así apoyáis al canal y apoyáis al vídeo. Y todo por todo. En la, en la cajita de comentarios podéis también poner vuestras expresiones sobre las preguntas, cuáles serían vuestras respuestas. La verdad es que ya he leerlo todo. 
Bueno chicos, eh, lo de siempre, que viva fútbol y hasta la próxima. ¡Chao, chao! Vengo con Kiki, viva el fútbol, es más que un hobby Cicatriz son mis letras en el cuerpo, como Ibrahimovic Siento pasión por el grana, mi corazón estará Gane o pierdas, no se marchará Recuerda que estoy en el bar, me tendrás como el primer plato Te servimos vídeo gratis, súper barato Voy a darte un dato para que te suscribas yeah. El arte andaluz va más allá de mi plantilla Quiero un like por los vídeos que yo subo, bro Y así te podré poner de jugadas un zumo Con los mejores goles desde mi satélite Esto Plaf con Kiki, la élite